，陈经理。哎，王经理。嗯。有事吗？是这样，下午呢，本来我要和盛总出趟小差，呃，但是我这身体突然有点不舒服，呃，麻烦陈经理替我去一趟。啊，好。呃，对了，呃，以后还麻烦陈小姐，在柠檬小姐面前多替我说说好话。啊，是柠檬让。好。啊。陈宁哥。你怎么在这？王经理他身体不舒服，就让我替他过来了。嗯。呃，这是我第一次跟郑宁哥一起出差，我要是有什么做的不对的地方，你尽管跟我说，我一定好好跟你学。既然陈经理是来工作的，那我们就以工作的关系相互照顾。好，我知道了，盛总。等出差回来，我估计陈经理和盛总这事儿就定了。不至于那么快吧？但是你不懂、哦，员工和老板一起出差，孤男寡女，最容易产生爱情的火花了。哎，我听说王经理生病也是假装的，陈经理出差是盛总钦点的。照这么说，那就是郎有情妾有意了。这次回来，陈经理不就成了盛太太了？说不准、啊，你别说。他们俩还挺配的。哎，我跟你们说啊，陈经理人特别好，他要是成了盛太太，早都有好日子过了。你们俩关系那么好，到时候你也得罩着点我啊。安助理，陈经理，一小时之后有一个会议，您准备一下。是在盛总房间吗？是的，那打扰了。谢谢。我一会儿要去跟哲宁哥开会，在他的房间，就我们俩。哲宁哥他喜欢女孩穿成什么样啊？这个我也不知道呀，反正你不要打扮的过于妖艳夸张就好。来吧，准备走。我觉得这一次的会议，如果有更多人参与讨论，可能会碰出更多的火花。我也这么觉得。陈经理，嗯、你对景区酒店电子商务这一块有什么想法？我觉得策略上可能跟本部一样吧。当然，我们针对旅游景区人群消费，还要进行一些适当的创新。怎么创新啊？创新，这个我暂时还没有想好。旅游度假区和本部的策略是肯定完全不一样的。首先，两者的定位不一样。那面对的人群也不一样，那导致我们电子商务在操作上是肯定不一样的。怎么可能一样呢？我就说吧，嗯
如果把你一起带过来，会更好一点。如果你在的话，今晚的会议就不会这么没有效率了。嗯，那你还要再多待一天吗？不用了。其实呢，这回来主要是为了考察，解决问题还是要回到本部。那就好。嗯，你会不会介意我跟陈白辉一起出差？说不介意是不可能的，但是我相信你。哎，真的，之前我没发现，其实我占有欲还挺强的。我早就发现了。你怎么发现的？你没有觉得这两天啊，都是我主动联系你？你每一回都是匆匆忙忙打完电话就急着挂，而今天是你主动联系我，而且话也比以前多了很多，我就知道你是在意我的。安安跟我说，这边的葡萄特别好吃，我买一些回去给你，也算一种补偿吧。安助理，哎，陈经理早。盛总不在房间吗？呃，他今天早上七点就回本部了。是吗？我还以为明天早上一起坐车走呢。这个你不用担心，盛总吩咐过了，我会开车送您回去的。这……呃，这个不是给您的。走吧。说您给我买了一盒葡萄，结果我看到夏浅现在中午就在吃葡萄，这应该是巧合吧？我不知道，反正我现在看那个夏浅是越来越不顺眼了。可以吗？那走吧。嗯。夏组长，王经理说交互界面的策划书明天就要。明天啊。不是下礼拜才开会讨论交互界面的事儿吗？啊，会议提前了，所以可能要辛苦夏组长了。好，嗯，那我努力一下。那就辛苦夏组长了。嗯。干什么？哎，今天我工作都忙完了，没什么事了。晚上我送你回家吧。今天晚上啊。我要加班啊！啊，我现在不方便讲电话，我先挂了。啊。这个项目草案谁写的？呃，是 A 组组长夏浅，把他给我叫过来，快！好好，我马上叫。夏组长，盛总找你。嗯，等会儿行吗？我还没吃完饭呢。先别吃了，等会儿再吃。行行。盛总，盛总，夏组长到了。
夏浅写的酒店 app 的项目策划书好像出了很严重的问题，盛总正在大发雷霆呢。一个项目策划书你都写不好，干什么吃的？你不要以为太隐部办成品的项目做了一点业绩，你就在长盛站稳了脚跟，可以敷衍了事。我告诉你，我随时可以撤销你的职务，你知不知道？味道怎么样？好吃，好吃。咱们有的是时间，急什么？我是应该喊两声啊。郑总，我知道我的问题了，我会改进的。这件事发了多大火呀？我倒是看了他的这个策划书，好像没什么问题。不知道盛总为什么这么不满。我觉得呀，这就是感情破裂。盛总呢，怀恨在心呗，故意刁难。有些道理。这样啊，项目策划书重新做一份，另外加一份五千字的检讨。如果还有下一回，我肯定开了你。又开我？嗯，五千字过分了吧？八千，怎么样？